Wow, msikilizaji wetu wa Simulizi Mix Entertainment. Season 2 Talaka Mateso, hebu tunde moja kwa moja basi kuanza sehemu ya nane. Tulipoishia ni kwamba Emma anakamatwa na polisi baada ya kufika chuoni. Huko upande wa Captain Jonathan anaelekea katika kituo cha usajili wa vyombo vya moto ili kutazama ni nani ambaye anamiliki gari ambayo ilisababisha kifo cha machaku. Basi twendelee ni mimi Elnaid Fantastic. Ushedi huu hapa fande nadhani hapa kila kitu kitakuwa kimekamilika uh, au kuna shida yoyote. Ilikuwa ni message ambayo Anita Mkema alituma kupitia WhatsApp huku akiambatanisha na sauti ambazo alikuwa amezirekodi. Haikujulikana ni nani ambaye alikuwa anamtumia ujumbe. Kwa sababu namba ilikuwa haina jina kama ambavyo ilikuwa kwa watumiaji wengine. Baada ya kutuma ule ujumbe, aliamua kujipumzisha kitandani kwake na kuweka simu yake pembeni. Upande wa nje kwa chumba chake, kulonekana mtu ambaye alikuwa amesimama kwa muda hivi. Huku akimtazama Anita mtu ambaye yule alitoa simu yake kisha aliweka sikioni. Ghafla simu ya Anita mkema iliita naye aliamua kuipokea. Ah kwa nini umeamua kuchiti Anita? Unahisi kwamba upo sahihi si ndio? Aliamua kuuliza yule mtu. Sauti yake ilitambuliwa na Anita mkema kwamba hakoni mwingine bali ni Adam. Yes, niko sahihi. Faraji amenidhurumu mara nyingi sana. Hata hivyo sikuwa na chaguo zaidi ya kumfanyia vile tu. Atajua mwenyewe mie nilikuwa pale na tekeleza jukumu la askari ambalo nilikuwa nimetumwa. Kwa nini mteja wako anatoa ushahidi wa maisha yake kwa mtu ambaye hata hajishughulishi naye? Hmm? Kwani nilishasema na kuwa mteja kama yule before? Alisema Anita Mkema. Kimya kilipita hakuna ambaye alizungumza. Hali ambayo ilimfanya Anita Mkema alisi labda simu ilikuwa imekatwa. Alitoa sikioni na kuitazama lakini aliona bado dakika zinaendelea kujesabu. Mbona umekaa kimya au unahisi kwamba nimekosea? Aliuliza Anita Mkema. Naweza nikuwe kwa silaha gani mjinga wewe? Alisema Adam. Listen Adam. Hatuwezi kuendelea kutetea mauaji ya ujinga. Eti kisa tunalipwa. Hani maisha tu. Hatukuja duniani kusifia na kutetea ujinga. Sijui unanielewa. Sio kazi yako kunifundisha vyema. Uka mind your own business. Alisema Adam kwa jazba mno. I know sio biashara yangu lakini fikiria kuhusu kesho. Sizani kama kesho tunatakiwa kuendeleza kuhusu hela kwa maana Maisha na thamani sana kuliko hela. Ingawa muda mwingine kikosekana itayumbisha. But think about watoto ambao Faraji amewatesa. Think about watu ambao Faraji amewafanyia unyama. Let's respect God times. Hu ni wasawa wa Mungu na Faraji anatakiwa kulipa, alisema Anita Mkama. Anita Mkema alichokuwa anajaribu kumweleza Adamu ni vipi wanaweza kumwacha faraji apewe haki yake na mahakama kutokana na mambo yake ambayo alikuwa ameyafanya ikiwemo kututesa na kutuumiza pia kutudhurumu mali jambo ambalo kwa Adamu lilikuwa sio chaguo sahihi kwake Nikisema ni kuwe nitakuwa nakosea aliuliza Adamu kisha alikoki bastola yake ambayo ilikuwa mkononi mwake huko simu akiwa amekandamiza sikioni na bega kama utaishi milele fanya hivyo na kama ujaingilia kuhusu watoto wangu basi fanya hivyo kuna shida na kuruhusu ila fikiria mbali sana haya ni maisha tu hata unipe miaka themanini mbele najua hakuna la ziada ambalo nitalipata zaidi ya kutamani kufa tu so is up to you kama unataka kuniua or what anita alisema kwa kujamini mno Moyo wake haukuacha kuendesha mapigo. Yaani kwa dambio leti kama amepimwa kwa muda ule, basi mapigo yake yangejidhihirisha kuwa yamepita mapigo ya siku zote. Okay, sali sala mwisho. Unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Alisema Adamu. Sina muda huo. Do anything kama uko tayari. Anita alisema. 
Adamu aliangalia vizuri bastola yake kisha alitoa simu yake katika sikio lake na kuikata. Alilenga vyema usawa kichwa ili aweze kumua Anita Mkema, lakini alisita na kuondoka mahali pale bila hata kumpa taarifa Anita Mkema. Na huko ndani ya ofisi ya Rajesh. Kulionekana watu wakipishana pishana tu, ni kama kulikuwa na purukushani hivi. Haikufahamika ni kwa nini watu wale walikuwa na pishana pishana, lakini wengi walikuwa naonekana ni kama wenye haraka hivi. Wengine walikuwa nakimbia na wengine walikuwa kitembea kwa mwendo wa haraka haraka. Roger alikuwa chini ya jengo refu. Na wakati akiwa ameshika simu yake alitupa jicho kwenye gorofa nne ambao ofisi yake inapatikana. Alishangaa kuona watu wakiendelea kupishana tu. Aliwaza kidogo ilibidi hata simu yake ambayo alikuwa anachezea aiweke mfukoni. Ili tu apate kutazama vizuri ni nini haswa kilikuwa kinaendelea kule juu. Ah, nini kinaendelea? Alijiuliza huku akiema kidogo. Macho yake yaliendelea kuhesabu namba za watu ambao walikuwa hawamaliziki na wengine walikuwa natoka gorofa jingine za juu na akiwaangalia kwa makini mno. Mbio za wale watu ziliishia chini tu ambako walikusanyikana na kila mmoja alionekana kumsimulia mwanzake. Jamani, kwa nini anafanya mauaji vile? Maskini unajua anavokuja na bastola kisha anasema hakuna mtu kuondoka hapa. Nilijua anatania tu. Da jamaa, anamimina risasi kama njogu wa sea, ani maisha tu. Afa, ayako fea naambia. Da, nimejaribu kumsaidia ramaki. Ila nimeshindwa. I say, ila, da, nimemuacha na amechinjwa. Walikuwa naongia huku mada ikiwa nitukiwa ambalo lilikuwa linaendelea kwa juu. Roger aliamua kumfuata moja kwa moja mtu ambaye. Walikuwa wanazunguka kisha alimvuta kwa pembeni na kumuuliza nini ambacho kilikuwa kinaendelea huko ndani. Kuna mtu anetolani ndio ambaye anatembeza risasi na hana masiara yani ukijifanya unajua tu basi maisha yako yako kaburini. Ameua zaidi ya watu nane muda huu. Alisema yule mtu ambaye Roger alimuuliza kwa nini na imekuwaje hadi anaua hivyo. Roger aliuliza tena huku akiwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Kichwa chake kilitaka ku, kufahamu ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea na hata kabla ya kuingia ndani moja kwa moja anamuulizia Pulji anasema yuko wapi Pulji na sijui hata amemfanya nini na ilikuwaaje hata sielewi alisema yule mtu ah uh, okay okay nimekolewa alisema Roger kisha alitoa simu yake alichezea kidogo kisha jina la Pulji lilijitokeza katika kioo na kupiga moja kwa moja Simu ilita kwa mara kwanza bila hata kupokelewa hali ambayo ilimkera sana Roger. Alijawa na hasira moja mno. Aliangalia juu ya gorofa kama watu waliendelea kukimbia, lakini safari hii hawakuonekana kabisa kukimbia. Na tena aligundua uenda itakuwa wameshuka chini. Pole is calling. Robot ambaye alimtengeneza kwenye simu yake alimpa taarifa kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anampigia na hakuwa ni mwingine bali ni Roja. Puliji, kwa nini umemuua mdogo wa machaku? Yaani bila hata kutushirikisha, kwa nini? Roja aliuliza kwa jazba mno bila hata salamu. Relax, hii game najua naicheza uwezi nifundisha kazi Roja. Puliji alijibu. Sio kwamba siwezi kukufundisha bati ulinihitaji sana kunishirikisha. Ulihitaji ufanye hivyo. Umeona mauaji ambayo yanaendelea juu ya jengo la ofisi yetu? Roger aliuliza. I don't know. Sababu nipo kwenye shabaha nyingine ya maumivu kwa huyo mtu ambaye anaitwa Lani. Leo jioni mtapata kunielewa tu. Kwa nini una maana gani mimi Swart? Eh? Kwamba bado unataka kuendelea kuwa? Bado hujakamilisha na kama unafanya hivyo kwa nini tulimtuma Lydia sasa? Eh? Tulimtumia ili niweze kumuua naye. Sababu nilishagundua yeye ni sehemu ya wasaliti ambao wanajivusha mipango yetu na huyo ndio nitamuua leo usiku. Alisema Puliji ambaye hakutaka tena mawasiliano na Roger na alikata simu. Roger alibaki kuita bila hata mafanikio tu. Alirudisha simu mfukoni huku mkono wake ukiwa umeshika kiuno. Aliwatazama watu wengine ambao walikuwa pembeni yao wakiongea kwa kwa hii alitaka kuongea lakini kabla hajamalizia aliangalia katika mlango ile jengo 
Alimuona nani akiwa ameshika mmoja wa wafanyakazi huko kisu kilikuwa shingoni kwake. Puli jupo wapi? Aliuliza kwa lani kwa jazba mno. Wote ambao walikuwa naongea sasa ilibidi waache kuongea wa mtazamo wa mfanyakazi mwenzao ambaye kisu kilikuwa katika shingo yake tu. Lani just take easy. Take easy please tunahitaji kuongea. Alisema Roja. Kuongea for unataka kuongea kuhusu nini? Kumuua ndugu yangu si ndio? Aliuliza Lani. No, tongea kuhusu Puliji. Yes, let's talk about him. Sina uo muda wa kuzungumza na mtu just just hi tu. Hii ni salamu tumwambie nitarudi tena na kama sio yeye basi itakuwa ni familia yake. I know each and everything about him. Alisema Lani kisha hakutaka tena kukaa katika eneo lile. Alipitisha kisu katika shingo ya yule mtu kwa kasi ajabu mno. Damu zilimtoka huku akidondoka chini na mwili wa yule mfanyakazi uliodondoka chini. Kila mmoja aliziba macho yake ikiwa ni tukio la kutisha mno kuwahi kutokea nje ofisi ya Rajesh. I will back to him. Mwambie nitarudi mimi sio mjinga. Hii game ambayo anainunua bado changa sana kwake. Alisema Lani na kuondoka mahali pale huku mkono wake ukiwa umeshika bastola. Lani alikuwa anamtaka puli ili kumua kama ambavyo alimuua ndugu yake Machaku sababu baada ya kufika katika kituo cha usajili wa vyombo vya moto alipewa taarifa kwamba mmiliki wa lile gari hakuni mwingine bali ni Puliji naye alipoambiwa hivyo hakutaka kuchelewa alihakikisha mguu wake wa kwanza unatoka katika ofisi ya Rajesh ili tu kumua Puliji kama sio yeye basi angeache salamu kwa watu wengine wake ili tu iwe kama ni salamu kwake na apate kufahamu kwamba alikuwa mali pale. Kepteni alikuwa katika gari yake. Maeneo ya jengo la usajili huku akiwa amejinamia hivi. Taarifa ambayo alikuwa amepata kutoka ndani ya jengo lile ilimchanganya ilibidi ajipumzishe kidogo tu. Means pool jinai alikuwa ameanza kuwa ndugu wa Lani. Du, mbona kesi inazidi kuwa kubwa hivi? Alisema huku akipiga msukani kwa nguvu hali ambayo ilifanya honi kusikika. Alistuka kidogo kisha aliangalia nje. Kama watu alikuwa anawatazama hivi. Alipogundua kila mmoja alikuwa na mambo yake, aliamua kutoa simu yake kisha alitafuta namba ya Lydia. Upo wapi Lydia? Aliuliza baada ya kupiga simu. Nipo nyumbani kwa Lani ila yeye ameenda kwa Rajesh. Ofisini kwake nadhani kaenda kulipa kisasi. Una namba puli japo? Aliuliza Captain. Lydia aliweza kidogo kabla kutikia ni kwa nini Captain alikuwa anahitaji namba ya Puliji. Mwisho ilibidi ampatie. Okay poa. Make sure unakuwa makini, okay? Alisema captain akokata simu. Alichomeka fungo ya gari kisha aliwasha kidogo lakini alisita. Na aliamua kumpiga simu Puliji lakini ghafla simu yake iliita. Na namba ambayo ilitokea ilikuwa ni ile ya Puliji. What's happen? Alijiuliza kisha aliamua kupokea. Nisikilize Jonathan. Niko kwenye hii game muda sana. Nadhani unanikumbuka kama mimi ni sehemu ya watu ambao nilikuwa kikishia hapa na nilikuhamisha hapa hapa nilikutoa temeke si unakumbuke achana na ikesi bro haikuhusu nimesikia unaongea na Lydia lakini nikupe taarifa kwamba huyo binti maiti yake utaikuta katika mtalo anytime Puliji alisema kimya kiliweza kutawala na kilimtawala captain huku akiatafakari maneno ambayo aliyasikia kutoka kwa Puliji Naona uko kimya usiniambie kwamba unatunga sheria, si ndio? Si ndio kombe? Alisema Puliji kwa dhiaka hivi. Listen Puliji. Listen me very careful. Kabla captain hajamalizia Puliji alidakia. You haven't money. Sasa kwa nini nikusikilize ukiongea muda wote? Alisema Puliji kisha alikata simu. Kuka kimya kwa captain kilimfanya ashinde kumkabiri Puliji kwa mongezi. Alijikuta na shindo hata kumjibu kwa kile ambacho alikuwa ameongea. Alimpigia ili apate kuzungumza naye lakini aliambiwa hapatikani. Na alipiga tena kwa mara pili aliambua inatumika. Alikaa na muda kidogo kisha alipiga lakini aliambua namba haipo. Okay, najua wapi ni kabla hajamalizia to simu yake ilita. Na alitizama aligundua ni data ndio alikuwa anapiga simu ile. Hey data. Ah, uh, captain Maiti nane zipo hospitali zote zinatokea katika ofisi ya Rajesh na Lani ndio amehusika katika mauaji haya. Alisema Data. Ilikuwa ni taarifa nyingine ya kumiza kichwa kwa Jonathan. Akufahamu kama Lani alisababisha vifo vingi kiasi kile. Means hao wote ndio kawaua. Na kwa nini wale 
wale watu pale wasipige simu polisi. Aliuliza kapteni. Alipofika alibeba simu ya kila mmoja. Aliua huku akiuliza yupo wapi Puliji. Nadhani kuna ugomvi kati ya hao wote. Yes, kuna ugomvi captain so what next? Uchunguzi wa kina ufanyike, tufanye hivyo mapema iwezekanavyo. Captain, kwa nini tusianze na LAN? Kama yeye ndio amehusika, si bora tumshike. Let's let's do it, alisema Data. Captain alitafakari sana kabla kujibu. Nisipomkamata LAN this time lazima serikali tanihoji. Kuna nini hadi na shindo kumkamata mtu ambaye amehusika na mauaji ya watu zaidi ya nane? Anyways, natakiwa kufanya kitu. Aliwaza kisha alitoa simu yake katika sikio lake na aliangalia kwa sekunde kama nane hivi. Na kisha alirudisha tena sikioni. Okay, tufanye hivyo. Aliweka kituo kikubwa huku akimsikiliza data, ni kipi ambacho aliweza kukiongea. Yes, nadhani haya maamuzi tulipaswa kuyachukua muda tu. Tena muda haswa. Ngoja niwaambie askari tukutane kwenye majira saa kumi na moja jioni. Alisema data. Macho ya captain alitua katika saa yake ya mkononi na ilikuwa ni saa kumi na nusu hivyo zilibaki dakika 30 ile kufika saa kumi na moja alisema only 30 minutes ndio zimebakia so make sure mnafika kwa wakati na hakuna kumwacha sawa data alitikia kisha simu yake ilikatwa kilichokuwa kimebakia kwa captain ni kumpa taarifa tu Lydia kuhusu kitu ambacho kilitaka kutokea mbele Alifanya hivyo kisha naye aliondoka mali pale moja kwa moja alielekea kawe. Lani sijui atakamatwa. Embo tuendelee. Lakini vile vile embo tukumbuke kuwa Lani anataka kulipa kisasi kwa Fuliji. Je, anaweza kufanikiwa? Basi tuendelee. Baada ya kuachiwa kutoka pale kituoni tulirudi nyumbani lakini tulikuwa na mawazo juu na maswali ambayo askari alikuwa ameniuliza kwa kuwa yalikuwa ni mahojiano muda mrefu sana na pia sio siri nikibaki nimejisemea tu moyoni Naomi alikuwa sebuleni akiendelea kuvuta zake bangi pamoja na kunywa pombe huku akiwa amefungulia mziki mkubwa sana Mimi nilikuwa chumbani kwangu ambapo niliendelea kutafakari mambo mbalimbali mbali, na yaliyokuwa yanaendelea katika maisha yangu kubwa zaidi ambalo nilikuwa natafakari ni wapi shai nitampata ingawa nilikuwa nimepewa taarifa ya yule askari kwamba walikuwa mali pale nao walifanyiwa mahojiano ila walishaondoka jambo ambalo lilinifanya nione sitakuja kumpata shai kwa hali na mali kupatikana kwa shai ni muhimu sana nilisema kisha nilitoka na nilisogelea kabati na kujiangalia nilirudi tena kitandani lakini safari hii sikutaka kama mwanzo Niliamua kulala ili nipate kujipumzisha. Mwisho wa bangi uliendelea kufukizwa. Kwa upepo mwanana ambao ulikuwa unatoka katika feni, ilio tundikwa vyema juu, mziki nao haukuacha kupiga taratibu. Mama yangu, mama. Kuna muda na kumisa sana mama yangu. Sababu wewe ni mwanamke pekee ambaye umenilea katika mazingira magumu. Nakupenda sana mama. Alisema Omi kwa sauti kubwa kiasi, sauti ambayo haikufufua. Wala haikufua dafu mbele ya sauti ya mziki. Elijikuta ina mezo akana kwamba haikuwa kubwa hivi. Naye hakuacha kunywa pombe aliendelea kunywa, lakini ghafla mlango wa geti ulisikika ukigongwa. Na Omi aliamua kuja kuniita katika mlango wangu. Na kunipa taarifa kwamba kuna mtu yupo getini. Niko na pombe. Hebu nenda kaufungue mlango hapa. Alisema nami sikutaka kurumbana naye. Niliamka na kwenda kufungua mlango. Macho yangu yalimwona Yoda. Nilitazama kumuona mtu ambaye alikuwa nisaidia wakati ambao nataka kuuawa. Naye alinieleza sababu ya kuwa pale na alikuja kufanya jambo gani. Niliona sina sababu ya kumweka nje muda wote niliamua kumuingiza ndani ili tu tupate kuongea mauli matatu kuhusu maisha yetu. Aliangalia hadi Sebuleni na kukaa katika sofa. Ome alipunguza sauti ya muziki kisha mongezi baina yetu yalianza. Na huku shauku kubwa kwetu yalianza kutaka kujua. Ujua Yoda ulikuwa na maana gani kwetu? Umepajuaje hapa? Nilimuuliza Yoda huku nikiweka tabasamu katika sura yangu. Swali langu lilikuwa na maana sana sababu sikuwahi kuona wala kuona naye zaidi ya siku ambayo alikuwa amenisaidia tu. Ah nilikuwa nakufuatilia na kufuata menendo yenu watu wawili. Hata hivyo mnaonekana mna mapenzi zati mno. Alisema Yoda huku akimtazama Omi ambaye alinyanyua glasi iliyojaa pombe kisha alipiga funda moja na kusema 
ni kweli ni kweli na uh, unajua kwa aina ya maisha ambayo wote tumepitia hakuna jinsi kuonesha tu upendo nilimtazama omi kwa makini sana sikukopesha macho yangu katika uso wake muda wote nilimtazama pale ambapo alikuwa anaongea uh, kwa hiyo umekuja kunipa hai au kuna jambo lingine nilimuuliza Ah kuna jambo lingine nataka tuongee sijui unaweza kuongea na wewe hapa hapa au nje hapo. Alisema Yoda. Ah kwangu popote naona tu inafaa. Nilimjibu. Bwana nendeni nje mkaongee kwanza. Alisema Omi. Kwa kuwa nilikuwa na muheshimu sana wa jina wangu, sikuona sababu ya mimi kukaa mali pale. Nilinyanyuka kisha nilienda hadi kwenye friji nilitoa juisi mbili za matunda. Moja ilikuwa kwa ajili yangu na nyingine kwa ajili ya Yoda. Tulitoka nje wote wawili huku tukimwacha Omi ndani. Naye alipoona tumetoka nje aliongeza sauti ya mziki. Ni muda sasa hatujeza kuonana. A muda huo na sikutegemea kama tungeonana tena. Unajua nimeshangaa sana uliposema eti ulikuona nifuatilia. Niliweka kituo kidogo huku nikianza kumdadisi Yoda. Yoda alivuta pumzi ndani kisha aliachia kwa nguvu na kuivuta tena taratibu. Aliingeza mkono katika mfuko wake wa shati na alitoa kitambulisho. Kumbwe ni polisi. Niliuliza kwa kushtuka mno, laiti kama Omi angekuwa amefungulia sauti ndogo basi angesikia maneno yangu. Kitambulisho cha Yoda kilikuwa kinaonyesha kwamba yeye ni askari. Lakini sikupata kufahamu hilo kabla. Kimo changu kilidunda na nilianza kutetemeka. Kana kwamba niliambiwa alikuja kunikamata hivi. Yes mimi ni askari na nimekuja hapa sina lengo baya na wewe ila huyu rafiki yako unamfahamu vizuri aliuliza Yoda Niliwaza niseme kwamba simfahamu ila niliona nitamchoma ndugu yangu Omi Ingawa ni kweli nilikuwa simfahamu kiundani lakini haikuwa sababu ya kusema simfahamu Namfahamu ndio kwani kuna nini niliuliza Huyu ni muuzaji wa madawa kulevya Katika kituo cha Ostabei maswali yalikuwa yanaendelea kwa Emma ambaye alikuwa ameshikiliwa na polisi. Askari wawili ambao walikuwa wamebobea katika uchunguzi wa makesi mbalimbali pamoja na mwingine watatu ambaye alikuwa ni mtaalamu wa saikolojia walikuwa mahali pale wakifanya mahojiano na Emma. Emma hakutaka kuonyesha ushirikiano kwa kila swali ambalo alikuwa anaulizwa. Badala yake alikaa kimya tu na muda mwingine alijibu kwa dharau. Jauri hii alitoa kwa kuamini kwamba Inspector Diof angekuja kumtoa mahali pale. Asanani amehusika katika kifo cha Farian. Aliuliza askari wa kwanza ambaye alikuwa amesimama upande wa kulia. Sifahamu chochote kuhusu Farian, alisema Emma. Mtu wa mwisho kuwasiliana naye na kuwasiliana Farian alikuwa ni wewe. Vipi unasema kwamba umfahamu? Alisema askari wa pili na aligogomeza swali lile lingine la pili tena kwa Emma. Simfahamu labda alikosea namba mtajuaje? Alimuuliza Emma. Kukosea namba ndio mwongee dakan nane. Istosho watu wanasema waliona hasa boda ambaye alikupakiza katika pikipiki na kuelekea kufarian. Anyways, kwa kuwa umeshindwa kusema kweli, kesi yako utaikuta mahakamani. Alisema askari watatu ambaye alikuwa ni nguri wa saikolojia kabisa. Kauli ya askari watatu ilimfanya Emma aweze kuwa kimya kwa muda kidogo. Alitafakari kama kusema kweli au akae kimya tu. Nikisema na jinsi ambavyo inspector ana timu kubwa, maisha yangu yatakuwa rehani. Sitakani seme, aliongea Emma kisha aligeuki upande mwingine kumaanisha kwamba hakutaka tena kuongea. Upande wa mapokezi kulikuwa na DJ ambaye alikuwa na hema na kuhahaha tu mali pale, aende kushoto ama arudi kuria. Hata haikujulikana ni wapi alikuwa anakwenda ghafla alishikwa bega. Unasubiri nini hapa? Lilikuwa ni swali kutoka kwa askari ambaye alikuwa ni mrefu kidogo. Nimekuja kuangalia dhamana. Yes, dhamana. Alisema Dija. Dhamana, dhamana. Okay, ni nani yako huyu? Yule askari alisema huko akimwangalia Dija kwa muda na kisha alipeleka macho yake eneo la mapokezi ambapo kulikuwa na askari wa kike. Uh, em, Emma. Dija aliongea kwa kutisemeka hivi. Askari alisogea katika eneo la mapokezi kisha alifanya mazungumzo na askari aliyekuwa mali pale. Maongezi yao yalichukua kama dakika kumi hivi. Alirudi tena kwa Dija. Hakuna zamani ya kesi yake. Jumatatu hii inasoma kwa hiyo tukutane mahakamani. 
Alisema yule askari ambaye hakutaka kukaa mahali pale na aliamua tu kuondoka. Dija alibaki amechanganyikiwa, alishindwa atafanye kitu gani. Alikumbuka ni ukweli kwamba rafiki yake alikuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa wanashiriki katika mambo mbalimbali. Ina maana kabla hajamalizia haligusa bega na askari moja kwa moja ambaye alikuwa anafanya mahojiano ema ilibidi ageuke na kumtazama. Wewe ndio rafiki yake wa Ema? Aliuliza yule askari. Yes ni mimi. Alisema kwa kugopa kidogo. Okay na kuhitaji ofisini mara moja. Alisema askari kisha alitangulia katika ofisi yake. Kwa mwendo wa tuwa zilizojaa uoga Hadija aliongozana na askari. Kwa hiyo katika ofisi na walipofika askari alimkabidhi kit Dija. Samani una nafasi moja tu kusema kweli. Ema alikuwa na shirikia na Diof. Aliuliza askari namba moja ni baada ya Dija kukaa katika kiti. Dija alikaa kimya hakutaka kuzungumza kitu ingawa nafsi yake ilimhitaji aseme anachokifahamu. Please kusema kwa kwa ukweli kutakufanya uwe huru. Endapo uchunguze ukiendelea kubainika kwamba huna kosa. Askari alimsisitiza tena Dija. Safari hii Dija hakuwa na ujanja tena aliona njia pekee ya yeye kujitoa katika kesi ile. Ni kusema ukweli tu na ukweli ambao ungemweka juu yake. Alifikiria siku ambayo Dija alimpa taarifa kwamba kuna dili amelipata kutoka kwa Inspector Diof na aliona ana kila sababu ya kusaidia jeshi la polisi ingawa Dija alikuwa ni rafiki yake. Uh, um, uh, huwa anashirikiana naye na uh, ila sijajua ni Diof gani ila kulikuwa na askari kutoka hapa hapa alikuwa anawasiliana naye kwa mara mara kwa mara. Alisema Dija huku akijaribu kufuta machozi ambayo alikuwa anamtoka. Okay, nitakuhitaji uwe shahidi. Unaweza kwenda nitakapokuwa na shida wewe. Nawe nitakutafuta vizuri tu. Alisema askari yule. Na kisha alimruhusu Dija kuondoka mahali pale. Baada ya Dija kuondoka naye alitoka hadi mavukezi. Alimkuta askari wa mpokezi akiwa amejinamia tu. Unampa sasa shemeji, si ndio? Mana unalalalala tu mchana. Hebu sikia. Nipe simu yule binti. Alisema askari namba moja. Jamani, kwa nini nisimpe si yake yake bwana? Askari wa mpokezi alijibu kisha alipitisha mkono wake katika drone na kutoa simu. Yes ndio wenyewe. Askari namba moja alisema kisha aliondoka na simu. Ile ambayo haikufahamika alichukua kwa lengo lipi? Na kwa nini achukua simu ya Emma? Kauli ya Yoda ili nitisha kidogo. Ile nibidi nikae sawa ili kuweza kumsikiliza vizuri. Unajua alinipa mshangao ambao ulikuwa mpya kwangu. Siko nategemea wala kuwaza kama omi ni muuzaji wa madawa kulevya. Ingawa ni istajabisho kwa tajiri tuliokuwa nao kwa muda mfupi tu. Umejuaje yote? Nilimuuliza. Ona hadi anafukuzwa katika sehemu ambayo kutengenezea magari. Hadi anakutana na puli jikwa lengo la kumua Rajesh. Namfahamu pia namfahamu Omi kama mtu ambaye anasambaza muda kulevya pale kare yako. Aliweka kituo. Huyo puli jin nani? Nilimuuliza hadi kumdadisi ili nipate kufahamu kuhusu puli jin. Yoda aliangalia nyuma yetu ambako kulikuwa na nyumba kisha alirudisha macho yake katika uso wangu alisema. Puli jin ni muuzaji wa madawa ambaye amebaki hapa mjini. Huyu ndo distributor mkubwa ambaye sizani kama kuna mwingine yani baada ya kifo cha Rajesh kazi kubwa za kusambaza madawa ilibaki kwa huyu mtu. Na ilikuwaje alikutana na Omi. Niliuliza kwa mara nyingine. Well, Omi kama hajakusimulia historia yake basi ni historia ambayo inafundisha sana na kuudhunisha. Na kila ambacho kina majonzi kabisa. Alisema na kuweka kituo. Alipoanza kuendelea kuongea alisimulia maisha ya Omi. Nilijikuta nafahamu Omi na niliona mwanzangu alipita mateso haswa. Kuliko hata vile ambavyo mimi nilikuwa nimepitia. Kwa hiyo kukutana na puli jindo ilikuwa ni kama kupata mpenyo wa kumua Rajesh. Yoda alimalizia na kusema. Maongezi yetu alichukua muda kidogo hali ambayo ilimfanya Omi na yatoke nje ili apate kututazama kama tulikuwaepo bado ama tulishondoka. Na macho yake alituona na mdomo wake ulizungumza. Mnafanya nini muda wote? Sauti iliyoambatana na mlegezo wa pombe ilitoka katika mdomo wake. Hapa hapana. Ah hapana hapana hata. Niliamua kumficha ili asipate kujua kweli lakini kumbe alikuwa ameshasikia yote yale ambayo tulikuwa tumeongea. 
Ah nimesikia mambo mengi ambayo mlikuwa mnaongea lakini ni sema tu machache. Kama mtu akifanya jambo kwa kutaka kulipa kisasi ila asifanikiwe na kuamua kuacha jambo ambalo hilo hapo atakuwa na ubaya ndani yake. Aliuliza, "Nilijua alichukua na maanisha nini?" Sikutaka kumjibu nilimtazama Yoda ambaye alimeza fundo la mate kisha alisema, "Hakuna mwingine ambaye anafahamu kama we ni muuzaji wa madawa kulevya zaidi yangu tu." Na hizi hapa ndo picha zako ambazo ulikuwa unafanya biashara zako. Yoda alisema kisha alitoa simu yake. Alicheza kidogo na kutonyesha picha nyingi sana ambazo zilikuwa zinamuonyesha Omi akiwa ananunua madawa kulevya. Muda mwingine alikuwa anauza kabisa. Nimeanza kukochunguza muda tu na nimeijua familia yako na hata sababu ya kuwa hapa nimeijua. Sina neno kwako sipo kwa ajili ya kukamata. Lakini tambua muungwana akivulua nguo huchutama. Naomba uchutame mwanangu. Acha kuuza madawa kulevya. Unauza vizazi vya taifa na unaua kabisa. Kuna watu wanateseka kuna ndugu zao wanaharibika kila siku. Nakwambia haya na kupenda kwa sababu angekuwa askari mwingine sasa hivi nilivyokuwa na ushahidi. Basi ningekupiga pingu ila sitafanya hivyo. Sitaki nionekane mbaya mwisho uniweke chuki. Acha hichi unachokifanya na kuwa mstari wa mbele kurekebisha wengine. Yoda aliongea kwa upole sana hali ambayo ilimfanya hata Omi naye ajibu kiupole. Nimekuelewa na asante kwa kunifumbua macho. Yoda aliondoka pale huku akituacha mimi na Omi ambaye alikuwa amesimama kwa pembeni na macho yake yalitoka machozi. Huku akimtazama Yoda aliyekuwa akizama katika geti. Da sikuwaitegemea kama nilikuwa nafuatiliwa. Alisema Omi, dunia hivi sasa ina watu wengi kwa kweli. Ukisikia usalama wa taifa huwa ni wale. Vuta picha mzee baba. Amekuona tangu upo tumboni na mambo mengine uliyokuwa ukiyafanya. Nilimwambia huku nikimdadavulia kuhusu usalama wa taifa. Kana kwamba nilikuwa nawafahamu hivi. Kwanza siku ile nilianza kufahamu kweli wa maisha ya Omi. Nikajua kumbe alikuwa na uzama dawa kulevya. Ni mtoto wa Rajesh pamoja na mambo mengine ambayo hakuwahi kuniambia katika maisha yake. Ile jamaa ameongea la maana sana. Kuanzia leo navunja makundi yangu yote. Na dawa za kulevya na choma moto kikweli. Omi alisema. Kwa nini usipeleke kituoni? Nilimuuliza. Watanifunga hata kama nitakuwa nimejisalimisha. Alijibu. No, sizani kama inaweza kuwa hivyo na ikiwa hivyo basi nitawatoa akili kuanzia askari hadi serikali yenyewe. Niliongea kwa jazba kidogo. Kwa nini? Kwani kumkamata mtuumiwa na kumfunga hilo ni kosa? No, ila endapo mtu akijisalimisha labda hamkuwahi kumjua kama alikuwa ni mwalifu kisha akasema nimeacha hapo hapo hana kosa sababu kufanya hivi kutasaidia watu wengi ambao wanamiliki na kujua kwamba kumbe wanaweza kujisalimisha na wasifungwe mm. sio mm. unajua wengi ambao wanashindwa kujisalimisha ama kuacha walifu ni kuhofia kufungwa ile hofu ndio inawafanya kila siku wao wabaya katika maisha yao nilimwambia Omi Anyway sikia sikia ninja hata kama nikifungwa fresh tu no way out kibabe tutaishi Omi alisema kama kujipa moyo kisha hao tulirudi ndani na huku wazo letu likiwa siku inayofuata kujisalimisha tu katika vyombo vya ulinzi ili tuwe huru au Omi awe huru Safari ya Yoda iliendelea hadi Kimbiji ambapo alikuwa kwa Captain Hilary Akitumikia kesi ambayo ilikuwa ikimkabiri. Alifika katika mapokezi na aliongea na mtu aliyekuwa mali pale. Kama dakika tatu hivi kisha waliongozana naye hadi sehemu ambayo kulikuwa na chumba maalum cha mazungumzo. Aliletwa Captain Hilary ambaye alikuwa na tabasamu katika mdomo wake. Mara baada ya kumuona tu Yoda. Yoda usiniambie kwamba umefanikiwa kumkamata Omi. Aliuliza Captain bila hata salamu. Hapana sijafanikiwa ingawa nilikuwa na na upeuo ila vipi lakini Yoda alijibu na aliamua kumsalimu Captain Hilary. 
Ah uh, safi tunaona Shaf Dodo. <laughs> kwa nini ume umeshindwa kumkamata? Aliuliza Captain huku akijiweka sawa ili apate kumkabili Yoda. Kimya kilipita kwa muda hivi. Kama sehemu ambayo kulikuwa na umeme kisha ukakatika. Na sauti za watu wakisema ah. Ikafuatia na baadaye kutoweka kabisa. Captain Hilary aliendelea kumtazama Yoda ambaye alikuwa anawaza vipi anzia wapi kumweleza kuhusu swala la Omi. I think it was a hard mission ever. Ilikuwa ni ngumu kuikamilisha ila amuzi langu ni kumwacha huru kutokana na historia yake alisema Yoda. Means what? Yaani historia yake ndio inaharibu lengo letu kama jeshi la polisi? Hapana sina maana hiyo. Kwa sasa sio muuzaji wa madawa kulevya. Anyways tuachane na hayo. I have good news. Machaki ukafariki. As well as Diof kashikiriwa yeye pamoja na timu yake na Jumatatu kesi inapanda makamani alisema Yoda huku akiweka tabasamu. Yoda alikuwa ni miongoni mwa askari wa siri sana ambao walitumwa na Captain Hilary kumfuatilia Omi katika kesi ya mauaji ya Rajesh. Alifanya hivi ili kuwazuga askari wengine na pia alitaka kufahamu kwamba Omi alikuwa na usika katika kifo ama la. Kumtaua Yoda kumfuatilia Omi ilikuwa ni jambo rahisi sana sababu alikuwa ni miongoni mwa askari ambao wasiri sana na walijua maisha ya Omi tangu akiwa mtoto hadi anakuwa na mpango wake wa kutaka kumuua Rajesh katika maisha yake ukiwa kama sehemu ya kulipa kisasi cha maremu mama yake achilia hivyo tu pia alikuwa ni miongoni mwa askari wanne ambao Captain Jonathan alikuwa akiwaamini mno ambapo kulikuwa na yeye Captain Hilary Carl pamoja na Lydia hawa waliwapenda sana kuliko kitu chochote na wote aliwapa jukumu la kumfuatilia Rajesh Ingawa Yoda hakuwa anamshirikisha sana na ila alitamani katika kupata taarifa mbalimbali na hasa zilizokuwa zinaendelea maeneo ya Kariako. Ah, uh, okay sawa. Kwa hiyo nani amehusika katika kifo cha Inspector Kimbo pamoja na Jimmy na yule mama sijui anaitwa Tunu sijui ila mke wa Swaibu nadhani aliuliza Captain Hilary. Ah, kiukweli sijafahamu na natakiwa kwenda hospitali kwa Carl yeye anafahamu kila kitu. Alijibu Yoda. Oh, kumbe yupo hospitali? Aliuliza. Ndio was yesterday kama sijakosea hivi. Uh, Inspector George alimpiga risasi ila anaendelea vizuri. Basi ngoje ni kuachie I know baada ya wewe kukaa hapa atakuwa Diof very soon. Yoda aliongea huku, huku akiweka matani. Kisha aliondoka mali pale huku mguu wake ukitaka kutua katika hospitali ambayo kali alikuwa amelazwa. Ah uh, sasa hivi tuna furaha kidogo na tumeanza kuifahamu familia yake kuliko mwanzo. Ilikuwa kisanga kwa kweli. Lilikuwa ni sauti la balba ambaye alimwambia mume wake wakiwa sebleni nyumbani kwao wakitazama sana runinga. Yaani acha tu unajua nilisi kwamba hana wazazi maana wanawake wa sikuizi bwana kwa kutupa watoto wao acha tu. Fadi yani, naye alisema. Ah uh, sijui tuko vipi sisi wanawake. Unakuta mtoto amemweka tumboni miezi tisa ila ukizao unamtupa si mimi naona kaa ujinga tu kwa hiyo tunafanyaje sasa tutamrudisha kwa ndugu zake au maana nimesikia wanasema Omari Omari Balba alitupa swali la tafakuri kwa mume wake Faradi alikaa kimya huku kichwa chake kilichanganua baadhi ya suluhisho ambazo zilikuwa zinapita kwa kati ule uh, unajua Faima ameanza kumzoea sana Alafu istoshi niliona vyema tuka mtafutia shule kwa kuwa shida kuongea kuna uwezekano wa kumpatia shule za watu wasiongea. Na ila hata wanazoongea inawezekana tu. Na vipi kuhusu mahakamani je? Nako pia tutakwenda na wao ndio tuta uh, watatoa hatima ya yote. Kwa hiyo hakuna hata shida na nadhani maamuzi yao tu ndio yatatusukuma nini tukifanye. Uh, sawa sawa mume wangu kipenzi nakupenda sana baby. Okay, <laughs> I love you too. Waliweka kituo cha mongezi yao huko Faima akiingia mali pale akiwa na shai. Na kule Puliji alikuwa kwenye gari yake huko akiwa na watu wanne ambao walikuwa wamevalia mavazi ya kazi. Hawa walikuwa ni wanyanyua vyuma tu ambao walikuwa wanafahamu mapigo mbalimbali. Lengo la kuna watu hawa ni kuhakikisha wanafanya mauaji kwa lani ambayo walishampangia kumuua tu. Alifika hadi katika nyumba alani 
na kesho alisimamisha gari pembeni kidogo aliwageukia vijana wao ambao walikuwa katika siti za nyuma I think wote mnaweza kufanya ninachotaka Kukiona ni damu and no more talk kill him Alisema Poliji ondoa shaka Alisema mmoja wale vijana ambao mili yao Hasa sehemu za tumbo ilikuwa imeachana achana hivi na kutengeneza pingili sita ambayo vijana wengi wa kibongo wanaitwa six pack Lani akiwa ndani alisikia mlango kigongwa na alistuka kidogo Alimtazama Lydia ambaye alikuwa sebuleni amejinamia na kisha alisema kafungue Ni kama machale yalikuwa yamemcheza hivi kwa kuhisi mlangoni kulikuwa na watu hivyo basi kama angeenda yeye moja kwa moja maisha yake yangekuwa katika hatari ya kifo Lydia alijitafakari kwa muda kama aende au agome lakini sauti ya geti kugongwa ilisikika Safari hii ilikuwa ni kama msistizo kwake yani kwamba ni lazima aende Mwenyezi Mungu nisaidie. Alijisemea katika moyo wake kisha alipiga hatua moja moja. Na ya pili na ya tatu hadi nne alikuwa amefika katika mlango na aliamua kufungua na kutoka nje kuelekea getini. Mapigo moyo wake alikuwa anaenda kasi. Alishaona hatima ya maisha yake mahali pale ni kufa tu. Alifika hadi getini alitamani kufungua lakini alisita. Aliangalia nyumba ambapo alikuwa ametoka na mwisho aliamua kurudi tena. Alifika hadi mlangoni na alifungua na kuingia ndani. Lani hakuwa sebuleni na alishangaa kidogo. Mm, yuko wapi? Alijiuliza huku akikaa katika sofa na ghafla Lani alijitokeza akiwa ameshika bastola. Kina nani ambao walikuwa wamegonga? Aliuliza. Wageni wanasema wanakuhitaji wewe na sio mimi. Alisema Lydia kwa sauti ya upole iliyojaa ule inisho. Okay ka hapa tulia tulia kabisa. Aliongea kisha alipiga hatua na kutoka nje. Baada ya kutoka nje tu, Lydia aliona ile ambayo ilikuwa ni nafasi yake ya kuitumia kushika simu yake ili kufanya mawasiliano na Captain Jonathan. Ilikumpa kitu ambacho kilikuwa kinaendelea mali pale. Alitoa katika matiti yake kisha alipiga simu kwa Captain na aliweza kuita na kupokelewa. Captain, mko wapi mbona mnachelewa? Aliuliza Lydia. Timu inakuja niko njia na karibia, ni hapa mbele tu. Tangu uh, Tango kuna gari uh, ina plate plate number T 134 ABD ka itakuwa ni puli juu. Alisema captain baada ya kusoma namba ya usajili na gari ambalo alikuwa analiona mbele yake tu. Okay, kama mmefika basi be careful right? Niko ndani na mi natafuta silaha itawasaidia. Alisema Lydia kisha alikata simu kwa haraka. Aliamka kuelekea chumbani kwa lani ili aweze kutafuta silaha. Pole sana, nimekuja ili nijue lisha wapi nipate kuendeleza. Hayot ni mongezi ambayo yalikuwa kwa kale hospitalini. Uh, I have all evidence na na ipo katika desktop yangu. Ukifika tu pale home, sitajua kama Lydia alicheki ama la ila ushahidi wote uko pale. Ah, so nikifika pale napata kila kitu, si ndio? Yes, pale ni wakika alafu muaji ni Diof. Yeye ndio anahusika katika kifo cha Inspector Kimbo, Jimmy na Mama Tama na wanae. Ah, sawa. Ni problem nitakuhakikishia na nafika pale ondoa tu shaka. Fungua ipo wapi? Ah, fungua fungua ipo chini ya geti. Yalikuwa ni mwongezi baina ya Kyle na Yoda ambao aliongea kuhusiana ushahidi ambao ulimhusisha Diof. Yote moja kwa moja na mongezi yale alikoma. Baada ya Yoda kuondoka katika wodi ile na kuelekea nyumbani kwa Kal. Ah, bora ya kila kitu kimepatikana. Hii kesi imenisumbua sana. Alisema Yoda huku akipiga hatua kuondoka hospitalini. Na kule kwa kina Shai ambapo Faima akiishi na Shai. Mama, kwa nini msiombe mahakama kuishi na shai? Yaani awe tu ndugu yangu hivi. Alisema Faima ambaye alikaa katika sofa huku akimwangalia shai. Ah, uh, sio mbaya, sizani kama tunashindwa hilo endapo mahakama au ndugu zake wakitupa ruksa itapendeza. Alijibu Balba. Kumbe utakuwa na furaha sana kila ukimtizama shai eh? Aliuliza Fadi. Faima hakupenda kwa mbali na shai. 
Yani muda wote alitamani awa na muona tu kutokana na hali hii. Aliona ni vyema kama wazazi wake wangemkubalia kuishi naye nyumba moja. Mara baada ya hukumu kupita mahakamani. Jambo ambalo halikupingwa na wazazi wake. Kilichokuwa kimebakia ni mahakama tu kutoa maamuzi ya mwisho ama ndugu wa shai ambao ni mimi kusema tu nimekubali. Dogo. Una gongewa mlango muda wote unaacha kufungua. Alisema moja ya watu wanne ambao waliongozana puliji huku akiwa amemwekea bastola lani sehemu ya kichwa. Lani alimtazama bila hata kusema jambo lolote. Alijifanya kurudi nyuma huku macho yake yakiwa makini sana kutazama sehemu ambayo kulikuwa na gari imesimama. T-34 ABD. Lile gari ambalo limemuua ndugu yangu. Alisema baada ya kusoma namba ambayo ilikuwa katika gari ile. Nani amewatuma mwambie ni aje mwenyewe. Alisema lani kwa sauti iliyoshiba mno. Colin, kijana wa kwanza alisema kumuamrisha kijana mwingine ambaye alikuwa amesimama kwa pembeni. Mchezo wote ulikuwa unatazamwa na Captain Jonathan ambaye alikuwa pembeni amesimamisha gari yake. Akiwaangalia na akiangalia matukio yote ambayo yalikuwa yanaendelea kupitia kio kidogo cha gari. Wakati anaendelea kutazama maghafla simu yake ilita. Alitazama kuona jina la Deta likijitokeza. "Hello, mkwapi?" aliuliza. "Niko njiani nimekaribia," alisema Deta. "Okay, zima kingora, kime kime njeni." Captain alisema kwa kutoa maelezo kisha aliendelea kutazama. Alimuona Puliji akishuka kwenye gari na huku akiwa ameshika bastola katika mkono wake wa kulia na kisha aliingia nyumbani kwa Lan. Ah, yes, ni wakati sahihi huu. Time to fight. Alisema huku akatafuta toolbox lililopo. Alipoliona alitoa kitu kama msumari hivi na kisha alishuka katika gari alielekea kwenye gari la Puliji na kupiga pancha tu. Hakuna kutoka mtu hapa lazima kieleweke ama zao ama zetu. Alisema huku akirudi katika gari yake na kuhakikisha tairi la mbele ya gari ya Puliji halina upepo. Dakika tano mbele Deta na wenzake walikuwa mahali pale na kisha Captain aliwaongoza kuingia katika nyumba yake ya lani ambayo geti lilikuwa limefungwa. Uwepo wa Captain Jonathan katika eneo lile hakuna ambaye alikuwa nafahamu na alitumia huo mwanya kunyata tu. Hadi alipofika karibu na geti alipitisha macho yake kwenye kitundu kidogo kilichokuwa karibu na mlango mdogo. Aliangalia na uendelea ndani kwa zaidi ya dakika moja hivi na kisha aligeuka nyuma. We do need to path all in this way. Lazima wengine wagawanyike, so piteni kwa nyuma au mtaruka, okay? Alisema kama kutoa maagizo kwa askari ambao walikuwa naongozwa na Deta. Deta alikuwa anapokea maagizo. Yale kisha alikuwa anawaangalia askari wengine na aliwaambia watatawanyika kwa kuonyesha ishara ya vidole kulia na kushoto. Askari walitawanyika na Captain Jonathan alirudi nyuma. Hadi katika gari ya puli jikisha aliingia uvunguni na kumstua Deta. Mluzi mmoja ulitosha kumpa taarifa Deta, yani kwamba alikuwa anaitwa Captain. Aliamua kusogea hadi katika ile gari. Unatakiwa kugongwa mlango. Gonga kama mara mbili hopu atakuja mwanaume kufungua. Aleleza Captain. Eh, there are after. Deta aliuliza ili apate kujua kama kulikuwa na kingine ambacho kilikuwa kinaendelea. Yes, kipo fanye hivi. Hakikisha unajiweka sawa kwa nguo ulizovaa sizani kama atakufahamu wewe ni askari. Bastola yako naomba unipe. We wanna show them. Ukishagonga akifungua msemeshe nitakuwa na mlenga na kumfiatua risasi. Na baada ya hapo kitakachofuata na kifo cha huyo mtu tu. Alisema Captain Ubongo wa Deta ulianza kuchakata wazo la captain kwa haraka mno. Bora kama mashangu na weka reani hivi. Alijiuliza kimoyo moyo. Okay, make sure unakuwa fast on this. Alisema Deta, "War out." Najua kutumia bunduki kuliko kitu chochote unavyofikiria. Ni kweli captain Jonathan alikuwa mzuri sana katika shabaha bunduki. Kama kilenga basi ni ngumu sana kukikosa. Kile kitu ambacho walikuwa na kikusudia. Kutoka katika kikosi maalum ambacho kilikuwa kinasimamia jeshi la wananchi 
Yaani ukosongwe hadi kuja kuwa captain wa jeshi la polisi. Yote alikuja kama sehemu ya kuimarisha jeshi ambapo serikali ndio ilifanya maboresho hayo. Yaani kama si ustadi wake katika maamuzi na matumizi ya silaha na hekima alizokuwa nazo basi angeacha ama angeacho jeshini. Lakini serikali iliona ndani ya captain kuna kitu na endapo wakimkabidhi jeshi la polisi basi angeliongoza vyema na mambo angelienda sawa bin sawia. Okay captain acha niende na kama ni kifa mwanangu mtunze tu. Alisema data huku akipiga salamu akiweka alama kama ya msalaba kifuani kwake. Mission ambayo alikuwa anaenda kuifanya ilikuwa ni ngumu mno. Hakuona kama angeweza kuchomoka katika ile mission. Na isipokuwa ni kudra tu za Mwenyezi Mungu. Na aliona ni vyema kama akimpa mamlaka Captain Jonathan kumtunza mtoto wake wa kike ambaye alikuwa anampenda kwa dhati mno. Alipiga hatua za kusita sita yani kama sitaki kama nataka hivi na kisha alifika hadi getini na huku kimoyo kikiendelea kudunda na aligonga mlango. Ngongo ngongo. Na kimya kilichukua nafasi yake naye alimwa kugonga tena. Safari hii haikuchelewesha wala haikuchelewa sana mlango ulifunguliwa. Na moja kwa moja vijana ambao waliongozana na puliji. Huwa yu Aluliza yule kijana kwa Kiingereza kisichozingatia sana herufi vyema. Nimekuja kuchukua uh, kuchukua kutokana na uoga wa kutukujipanga. Yote ile kujibu maswali alijikuta napata kigumizi. Hey wewe ni nani? Sija kuuliza umekuja kufanya nini. Aligonga yule kijana huku akiangalia kwa nyuma. Deta alipoona kijana ameangalia nyuma na alimwambia captain aliona amejiweka sawa kwa kufyatua risasi zake tu. Alisogea kwa pembeni kidogo hali ambayo ilimfanya captain aone vyema mguu wa kulia. Wa yule kijana na tena risasi iliyolengwa kutoka mita tano ilitembea kimo cha futi mbili hadi ya tatu hivi. Kwa kasi ajabu risasi ile ilitua katika mguu wa yule kijana ambaye alianguka chini. Na kabla hajijiweka sawa tu Risasi nyingine ilitua katika kichwa chake. Mamlaka ya umauti ilipiga mstari katika daftari la mauti ambayo lilikuwa na jina la kijana yule. Akotaka kumpa nafasi tena ya kuendelea kupumua badala yake alihakikisha risasi ambayo imetua katika kichwa chake ndio inakuwa chanzo cha kifo. Hey, kuna watu nje hapa. Take care yourself. Alisema Paul ambaye alitafuta eneo la kujibanza. Hu ulikuwa ni kama mwanya ambao lani aliyotumia kuporonyoka naye alijisogeza sehemu na kujibanza Kwa kuwa alikuwa na hasira na puliji hakutaka kuwalenga askari ambao walianza kumiminika wasijue ni wapi walikuwa wametokea Msenge huyu kam, kamua machaku kamua anadhani nitamwacha si ndio alisema lani kwa sauti kidogo na huku akijiweka sawa. Kichwani kwake kulikuwa na mawazo mawili tu. Yaani kati ya hayo moja aliona lilikuwa linafaa tu kukamilisha kitu ambacho alikihitaji. Na wazo la kwanza lilienda kujificha sehemu ambayo alikuwa amekaa ama kutoka. Kama anajisalimisha hivi. Kisha atazame kulia na kushoto endapo akimwona puliji afiatulie risasi. I think kutoka ndio muhimu tu. If I will die it's fine. Alisema na aliamua kutoka bila hata kuona wasiwasi wote. Risasi ziliendelea kulindima baina ya polisi na vijana ambao walikuwa wamesalia baada ya mmoja kuwawa. Polisi walikuwa makini mno katika kulenga kwao. Zilisikika sauti za risasi mara kwa mara. Yaani kama mziki ulivosikika ba. Ui nakufa. Alisema mmoja wa askari ambao walikuwa wameongozana na Deta baada ya kupigwa risasi katika eneo la paji la uso. Polisi ule aliumaliza mwendo. Hakuweza tena kuendelea na maisha yake katika huu ulimwengu. Pumzi yake alivuta kwa shida na hatimaye aliaga dunia. Deta ka vizuri, alisema Captain Jonathan. Wakati anampa taarifa Deta kumbe puliji alirusha risasi ambayo ilitambaa vyema na kutoka katika titi la kushoto la Deta. Moyo wa mwanamke yule ulipigwa na kitu kizito sana kilichofanya kutoka na damu nyingi mwilini. Alijaribu kujiweka sawa ili 
ajibu mashambulizi ila alikuwa amekwishachelewa kwani Puliji aliruhusu mkono wake wa kulia kufiatua risasi ambayo ilitoka katika shingo ya data kisha ikitokea upande wa pili Captain Captain told you just keep, keep my doubt self keep my doubt data alijaribu kutamka maneno kwa shida mno huko akimsihi captain amtunze mtoto wake salama Captain Jonathan ambaye alikuwa amejificha alimtazama data macho yake alijiona machozi hakuamini kama askari ambaye alikuwa akimtazama na alikuwa akimtania kwa kumkonyeza muda wote siku ile anapoteza maisha yake mbele yake Tech niko hapa nimeamua kujisalimisha nimejisalimisha lilikuwa ni sauti lalani ambaye huku akiliangalia kutoka kushoto na kulia apate kumuona Poliji Poliji alikuwa ni mjanja mno baada ya kumuona lani akiwa amenyosha mikono yake juu alimwangalia kijana wake mmoja ambaye alikuwa amejificha karibu kisha alisema Kilim Kijana baada ya kusikia sauti ya bosi ikimwamrisha amue lani hakutaka kuchelewa alifiatua risasi ambayo ilitembea kwa kimo cha mbuzi kisha ilitoka katika paja la lani baada ya kuona risasi imetoka katika paja la lake na mtu ambaye amerusha risasi ile ali, amerusha risasi ile amemuona hakuchelewa aliamua kujibu mashambulizi na kurusha bunduki yake kutoa risasi tatu kwa mkupuo ambazo zilitua kwa yule kijana na kupoteza maisha Fuck, fuck it. Alisema Puli jiko asira mno. Ghafla alihisi kama kuna kaubaridi hivi katika shingo yake hivi. Aliamua kugeuka ili kutazama nini ambacho kilifanya shingo yake iwe baridi. Hakuamini macho yake ni Lydia ndio alikuwa amemweka ya bunduki katika shingo yake. Weka sila yako chini. And don't move, I will shoot you. Alisema Lydia huku akiwa amekunja ndita. Macho yake yalionyesha kwamba ni kweli alikuwa mahali pale kwa kusudi la kumaanisha kile ambacho alikuwa anakisema kabla. Lydia, nisikilize. Puliji alijaribu kumtongoza Lydia, lakini kabla hata jamaliza alihisi maumivu katika sehemu yake ya korodani. Baada ya goti ya Lydia kutua katika kiwanda cha kuzalisha watoto bwana. I repeat don't move. Alisema Lydia kwa jazba kidogo. Lani ambaye aliendelea kujibizana na kijana ambaye alikuwa amebakia alihakikisha anarusha risasi vyema na hatimaye alifanikiwa kumua yule kijana lakini hakusaidia kitu kwani Captain Jonathan alimwekea bastola katika kichwa chake Ukijaribu kucheza tu basi kichwa chako kinatoka ubongo veresoni alisema Captain I know you and uh, najua kwamba ulikuwa unanifuatilia kwa muda mrefu but this not enough hutoka unikamate katika mikono yako Alisema Lani ambaye kuchomwa kisu kutoka kiunoni kwake kwa siri mno kisha alikirusha vyema. Kisu kilitua katika paja la Captain Jonathan ambaye alihisi maumivu ya hali ya juu ambayo ilifanya adondoshe bastola chini. Damu zilitoka kwa wingi mno na alibaki kuziangalia tu na huku akimtazama Lani ambaye alikuwa akimfuata. Do you think mimi ni boya? Unaisi hivyo si ndio? Lani aliongea. No one above the law. Hakuna na kwambia hata iwe vipi. Kama sio kifo, mimi basi utakufa leo hii. Alisema Jonathan kisha alimrukia Lani bila hata kuchelewa. Wote walijikuta wanaanguka chini. Hali ambayo ilisababisha kisu kitoke katika mkono wa Lani na kudondokea chini. Sasa mtanange wa mkono kwa mkono sasa. Ulikuwa unafuatia kati ya watu wale wawili licha Captain Jonathan kuwa mkubwa kiumri. Lakini alihitaji kujitetea mbele ya Lani ambaye alishamzidi nusu ya miaka yake. Na huko kwa kina Umari, wazo la kwenda kujisalimisha tulilichukua bila hata kuchelewa tulienda hadi kituoni. Uh, tumekuja kukabidhi madawa kulevya hapa. Tumeamua kujisalimisha. Alisema Omi ambaye alimtazama askari aliyekuwa anaitwa Mohamed. Moyo wangu ulikuwa na wasiwasi sana nikiamini kuwa huenda askari angekuwa na mawazo ya kutaka kutufungulia kesi kwa kosa la kuuza madawa ya kulevya. Hasa pale ambapo nilipomuona anatutazama kwa makini baada tu ya Omi kuzungumza. 
Okay, tunahitaji watu kama nyinyi kwenye hii taifa. Vijana ambao wanaweza kukaa chini na kujiuliza kuhusu madawa na mwisho wake wakaacha kuuza. Well done. I like you. Alisema yule askari kisha alinusa mizigo ya madawa kulevya. Madawa yalikuwa mengi mno. Sikujua ni wapi alipokuwa anayaingizia na nani ambaye alikuwa akimpatia. Kwa sasa tunahitaji kuwapiga picha watu wawili baada ya hapo tutawatangaza kwenye radio TV, magazeti ili mumue mfano kwa wengine. Nipigeni mimi peke yangu maana ndio nilikuwa nauza. Huyu kanisindikiza juu lolote. Alisema Omi. Niliona nimeokoka katika aibu ya kutangazwa nchi nzima. <clears throat> Ya kwamba mimi ni muuzaji wa madawa kulevya, kimoyo moyo nilimshukuru Mungu kwa baraka zile. Za kipekee maana sikutarajia. <coughs> Askari alifanya kama ambavyo alikuwa ametuambia. Kisha mojiano mengine aliendelea lakini haikuchukua muda sana. Alitupa idhini ya kondoka huku akitusisitiza tu tunatoa taarifa ili waweze kuwapata watu wengine. Naisi tumekosea kupigwa picha. They will kill us. Watatua. Watu ambao watatua na wengine watakao tujua, yani kwamba sisi tumetangaza kuhusu madawa kulevya, alisema Omi. Nilishtuka kidogo sikujua alikuwa anamaanisha nini, ili nibidi nimuulize tu ili aweze kunipa ufumbuzi wa kauli yake. Kwa nini? Madawa kulevya ni viongozi wetu ndio wanapitisha. Na hawa ndio wanauza na kununua madawa. Kisha wanatupa sisi wakishirikiana na taasisi kubwa kama redio pamoja na taasisi zingine. Hawa wanatumia wasanii, wana michezo na watu wengine. Embu jiulize, kama sio hao, madawa ya airport wanaingiaje? Sehemu ambayo kuna ulinzi wa kila aina. Hapa kwetu tulitengeneza madawa. Sasa ukishajitangaza watakuja kukutafuta ili wakuwe maana watajua lazima utawataja tu. Nami nimepanga nifanye nini? Nifanye hivyo tu ni bora askari angefanya kwa usiri hiyo mission. Alisema Omi, niliona hoja yake iliyokuwa na mashiko mno. Ni kweli sasa tunafanyaje? Nilimuuliza kwa sauti ambayo haikuwa sawa. Ah, go home, narudi, narudi hapa. Ukisikia kitu chochote kuhusu mimi kibaya kama kudanja hivi, jua ni kweli nimevuta kamba. Na ndamu na maadui wengi ngoja nikamuuliza askari kama alishansambazia zile picha za matukio aliniuliza. Nilikuwa mgumu mno kukubaliana wazo lake. Kila aliponishauri kurudi nyumbani nilipiga tu. Niliona ni sababu ya kumwacha yeye pale. Kisha mimi nikaondoka lakini mwisho wa siku nilikubali tu. Na alikuja mtu kunichukua mali pale na kutumia gari yetu. Unfortunately, tayari zimesharuka. Tumezirusha kupitia emaili ambapo kila kitu huo natuachia. Ni hizi hapa lock. Alisema yule askari huku akimonyesha omi picha za email. Mwisho wa maisha yangu, mwisho kabisa. Huu ni mfumo mrefu katika cheni au mnyororo. Uwezi kukata kwa kutangaza adharani, nimefanya makosa mno. Omi alisema huku akiwa amenyongonyea mno. Alijitetea maamuzi ambayo yalikuwa na alikuwa ameyafanya. Yako kubali kupigwa picha kisha kusambaza mitandaoni. Alimtazama askari ambaye naye alikuwa amejinamia tu. Ah uh, was a uh, a mistake. Let me accept a uh, reality. No way out kama watakuwa basi ni tadil nao mmoja baada mwingine. Yule askari kama kumpa moyo hivi. Ela Omi alishajua kuanzia pale maisha yake ya poreani. Aliamua kuondoka lakini sio kuja nyumbani maana alijua endapo akifanya hivyo basi itakuwa anatarisha maisha yangu. Maeneo ya kituoni Ostabei walionekana wazee wa makamo hivi wakiwa mongozana mke na mume. Meonekano yao haikuwa ya kuridhisha sana. Ni wazi watu wale walikuwa ni maskini kama sio mafukara. Ngozao zilikuwa kuku na hata viatu ambavyo walikuwa walivyokuwa wamevivaa.
kwa maeneo mengi ya jijini la Dar es Salaam watu walikuwa wakivaa wakati wanaenda chooni. Havikuwa na thamani sana kuingia chumbani. Muda mwingi ungevikuta mlangoni tu vimekwa kama walinzi hivi. Jamani, Emma, Emma. Emma mambo gani haya? Baada ya kusoma yeye anacheza. Anacheza tu. Nilishakwambia mwanamke. Sio wa kusomesha ujinga huu. Huyu ni, uj, ni mjinga tu. Alisema mwanaume ambaye alionekana kuwa na jazba mno. Baba Emma. Hayo ni makosa yangu. Eh? Mimi nimekosea jambo gani? Kwa nini ni makosa yangu jamani? Aliuliza mwanamke ambaye alionekana kwa ni mama Emma. Hawa ndio walikuwa wazazi wa Emma ambao walimsomesha. Kwa kuungaunga kwanza shule ya msingi hadi anafikia chuo ambapo alijanjaruka na kusahau usia ambao alipewa na wazazi wake. Hata kabla ya kutoka nyumbani kwao alishamwambia Umaskini wao haukuwafanya shindo kumpa elimu mtoto wao. Na huku baba akiwa ni muuza kahawa kijijini na mama akiwa ni mpika kashata na walishatunza mia mia hadi ilipofika laki kisha milioni. Walimtumia Emma huku wao wakilala njaa tu. Siku ile walienda kituoni baada ya kupata taarifa ambayo walisikia kutoka kwa jirani yao ambaye alikuwa na simu. Yaani kwamba Emma amekamatwa. Uchungu wa mwana aujue mzazi. Hakika kwa siku ile wazazi wa Emma walijua uchungu na hasa mama yake akiwa amesahau machungu ya uzazi baada ya kupewa taarifa ile. Walifika mapokezi huku akiwa wanarumbana na kulalamika. Kila mmoja akimuona mwenzake ni mkosefu. Mmekuja kwa ajili ya nani? Aliuliza askari wa kike ambaye alikuwa mapokezi. Uh, Emma Lawrence Msango. Alisema baba Emma huku akimtazama askari ambaye alianza kupekua mafaili yake na kisha alirudisha macho katika nyuso za wazazi wa Emma. Nyi ndio wazazi wake? Aliuliza. Ndio sisi wazazi wake. Alijibu mama Emma. Mm, mtoto wenu kesi yake ngumu. Imekosa hadi dhamana. Naombeni tukutane mahakamani Jumatatu msikose tu. Alisema askari. Kauli yake iliwakata maini wazazi wake. Ambapo mama Emma alishindwa kujizuia alijikuta anaanguka chini. Ilibidi baba Emma amwamshe. Akishirikiana na askari walifanikiwa kumwamsha. Mama, samani. Ni sheria na uenda kesi atashinda. Ni hivyo tu ujana kawaida tu na usiofu mahakamani ni sehemu ya haki. Ila ukiweza kuzungumza vizuri ama akiweza kuzungumza vizuri atashinda. Alisema yule askari kama kumpa moyo mama Emma ambaye hata hakuwa mahali pale kihisia. Akili yake ilikuwa mbali mno, aliwaza jinsi ambavyo alikuwa anamsikia wala anamuhusia mwanae. Kipendi kile makundi yake asiyafuate. Wala tamaya fedha asiingize. Aliwaza jinsi ambavyo alimkataza mtoto wake kuhusu mambo yasioeleweka. Yaani kama umalaya pamoja na pombe, alijikuta anachoka mno. Kwa hiyo mnaweza kuondoka. Hii kesi ikifika mahakamani basi jambo lipite tu. Alisema yule askari. Hata siju tunarudi vipi nyumbani. Tumekuja kwa kuungaunga, hatuna tanauli. Baba Emma alisema huku naye nguvu zikimwishia mwilini. Anyways, chukweni hii hapa mtafanya nauli. Na Jumatatu siku ya kusomewa kesi mahakamani basi mje sawa. Askari alisema huku akitoa elfu kumi katika mfuko wake na kwa kabidhi. Haki ya Mungu Wenzangu walizaa wakapata watoto. Sasa hivi ni maskari, ni madokta na wanasaidia wazazi wao ila wangu ndio kwanza ananipa makesi. Makesi kama nilivyomokota jela hivi. Baba Emma aliongea huku akipokea hela. Na kule kwa Lydia sasa. Lydia, I know you. Na kujua A to Z. Usifanye hivyo stop. Lilikuwa ni sauti la Puliji ambaye alimuomba Lydia ashushe bunduki yake chini. Mr. Puliji, Rakta Jimnazi. Ndio jina lako, si ndio? Unakumbuka mtu anaitwa Talhati Rahim Gozi? Aliuliza Lydia kwa jazba kidogo. Puliji akujibu alikaa kimya. Yaani kama kwamba yeye si aliulizwa. 
swali la Lydia lilikuwa na uwakasi kwa puliji. Alijaribu kuvuta kumbukumbu ni kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinamjia na kuondoka katika kichwa chake. Aliwaza kuhusu jina ambalo aliambiwa ila bado halikuwa linamfikia vyema. Unakumbuka huyu? Lydia aliuliza huku akitoa picha katika mfuko wake wa suruali. Picha ilikuwa na watu wote. Walikuwa wa kike mmoja akiwa ni mkubwa na mwingine akiwa ni mdogo kama miaka sita hivi. Macho wa Puli jalitazama ile picha kwa makini na kukumbuka tukio ambalo aliwahi kulifanya miaka 24 iliyopita. Tahlat, umepata wapi picha? Aliuliza Puli. Upande wa pili bado mtanange ulikuwa unaendelea baina ya Lani na Captain Jonathan ambaye aliamua kuwasimamisha askari wake wote kando ili apambane na Lani moja kwa moja. Lani hakuwa haba. Yaani katika kurusha ngumi hakukuwa kwake. Mtani kulimfanya afahamu kila aina ya vipigo. Alikuwa anachezesha tu mkono wake si kwa masiara. Captain kila alipojaribu alishtuka. Anarudisha nyuma na ngumi nzito ambazo zilikuwa zinatua katika sehemu tofauti tofauti za mwili wake. Zipo zilizotua puani, mdomoni, usoni karibu na jicho na nyingine kifuani. Ni chache ambazo alijaribu kuziona lakini nyingine zilifanikiwa kufika vyema katika mwili wake na kumgaragaza. Basi mwili wake uliendelea kulegea. Macho yake yalikuwa yameivilia sana. Yaani hata mdomo wake ulikuwa umechanika sehemu ya chini, hali ambayo ilifanya shati lake alilokuwa amelivaa litapakae damu. Come on, come on. Alisema Lani huku akitabasamu baada ya kuona amefanikiwa kumlegeza Captain Jonathan. Askari mwingine walipoona mkuu wao anataka kuuawa. Ilimbidi uingilie kati lakini walikwisha chelewa. Kwa ni Lani aliyokota kisu na kumweka shingoni Captain. Nitamua huyu. Don't try anything. Alisema Lani kwa jazba mno na huku akipitisha sentimita moja katika shingo ya Lani. Limbo alitafakari afanye jambo gani? Alijaribu kunyanyua mguu wake ili gamuai, lan lakini jicho la adui yake lilitua katika mguu. We malaya, nimesema usijaribu kucheza wala kutembea nitamua huyo. Alisisitiza lan. Li, limbo, just shoot him mpige risasi. Alisema captain huko damu zikimtoka katika sehemu ambazo alikuwa amepigwa risasi. Kama hamtaki kuona kiongozi wenu anaendelea kusurvive katika huli mwengu. Basi jaribuni kufanya anachowambia. Lani aligongelea msumari mwingine katika kitisho. No choice ya. Nilikufundisha nini limbo. Don't you remember my lesson? Ukumbuke nilikwambia nini kati. Captain alitaka kuongea lakini hakumaliza kauli yake. Kisu kilipitishwa katika shingo yake kwa nguvu mno. Kisha ilimweka sawa na kupitishwa tena katika tumbo lake mara mbili. Lani hakuona njia nyingine ya kuendelea kumbakiza uhai. Mali pale kwani aliamini kwamba kuwa chini ya polisi ni ujinga tu. Aibu itakuwa mbele yake aliamua kujichoma kisu kuanzia kifuani na kisha alipitisha hadi tumboni. Baada ya hapo alichomua akianza tena upande wa kushoto wa tumbo lake. Na hadi kwenda katika upande wa kulia kwa kuwa alikuwa ni muumini wa dini ya Kikristo aliona ni vyema endapo akiweka alama ya msalaba katika mwili wake. Polisi walipigwa na butwa kuona mili miwili ikijaribu kujinasua katika kifo huku ikitoka damu. Uzembe wao wa kutomsikiliza Captain Jonathan ulisababisha kifo chake. Iteni ambulance araka mpelekeni hospitalini. Alisema limbo huku akiwa amechanganyikiwa mno. Mwili wa Captain ulikuwa katika mapaja yake. Macho yake yalishuhudia Captain akitamka maneno ya mwisho. Siku siku batika kupata watoto. Ndio maana nili nili treat kama wanangu. Naenda ila mtunze mtoto wa data. Maneno haya yalitoa <laughs> Maneno haya yalitosha kwa malaika wa mauti kuondoka na roho ya Captain pamoja na lani mali pale. Kisha alipeleka kwa Mungu huko hata hakuchelewa sana alirudi tena kwa eneo lile. Puliji ulikuwa my father. Baba yangu ila uliamua kumuua mama, si ndio? Halafu leo unauliza nimepata wapi hii picha? Umesahau kama mimi ni mwanao? 
umesawi lo aliuliza lady ambaye alikuwa amejawa na hasira ambazo zilimfanya atoke na machozi no no ili alisema poliji kabla kumalizia kauli yake risasi ilitoka katika basola ambayo alikuwa ameshika lydia ilitoka katika bega lake siwezi kuongea na mtu ambaye amesababisha maumivu kwa mama yangu kwa namna hii unastaiki kufa acha nikukumbusha kwamba mimi ndo Raymond Poliji Rajat yes ni mimi ambaye ulinifanya niishi bila tabasamu la mama katika uso huu wa dunia. Mimi ndio uliniacha nikiwa mdogo baada ya kupata mwanamke mwingine na kisha ulirudi na kumua mama. Niliapa kula kisasi na leo hii naikamilisha. Ulifikiriaje kwamba sitaweza kukufikiria? Wala ulifikiria kwamba sitaweza kukufikia? Sitafanikiwa kukuua, si ndio? Ulijiona wewe ni Mungu. Mungu gani labda? ambaye angeshindwa kunipa ujasiri wa kubadilisha jina lengo ni kamilishe jambo langu Unakumbuka siku ambayo unamuua mama Ulifanyaje unakumbuka Lydia aluliza Kumbukumbu ya miaka 24 nyuma ilianza kutembea vyema katika kichwa cha Puliji wakati anaanza kutafuta maisha ndipo alikutana na mama Lydia ambaye alikuwa anaitwa Talhat Walifanikiwa kumpata mtoto mmoja ambaye walimuita Raymond. Njaa ilileta usaliti katika penzi lao baada ya Raymond. Kufikisha miaka sita, Poliji alipata mwanamke mwingine ambaye alikuwa tajiri na ndio alimuunganisha na Rajesh. Mwanamke yule alimlazimisha Poliji kuua familia yake ili waunde familia mpya wakiwa pamoja. Kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa tajiri ambaye kwao kulikuwa na kisima cha pesa, alimwahidi atampa kila kitu endapo akifanikiwa kumuua mke wake. Pamoja na mtoto wake jambo ambalo lilichukua wiki nne kwa puli jikuwa za mwisho na aliamua kumuua mke wake. Siku hiyo ilikuwa ni usiku wa mvua ilikuwa inanyesha sana. Ngurumo za radi zilikuwa zimeshika kila kona. Talhat alikuwa amelala lakini kutokana na mvua zilimwamsha ilibidi amke. Puli jimume wangu, mume wangu. Alita Talhat lakini kimya kilifuatia. Hakufanikiwa kujibiwa hata. Sijuke ndapi. Alijiuliza kisha alimwangalia mtoto wake ambaye alisema kwamba anamkojo aliamua kwenda sebuleni kuchukua kifaa maalum ambacho Raymond alikuwa anatumia kukojolea. Aliporudi alishangaa dirisha limefunguliwa na upepo. Ulikuwa unapita sana kwa kasi. Aliamua kufunga lakini kisu kilitua katika jicho lake na kuvutwa kwa nje. Maumivu makali yalikuwa katika mwili wake huku akipiga kelele. Hali ambayo ilimfanya Rahmati ajifiche lakini alishagundua kuwa yule ni baba yake ndio alifanya jambo lile. Baada ya kuona tayari ameshamchoma kisu aliamua kuzunguka. Na aliamua kabisa kumzunguka huku akimwacha Talat. Akilia katika kitanda na kuita, "Mume wangu. Mume wangu bwapi? Baby." Sauti yake ilisikilizwa na Rahmati ambaye alikuwa chini ya uvungu akiwa kimya katulia. Puliji Alikuja huku akiwa na mwanamke ambaye ndio alikuwa anamwongoza na kilichofuata na kile kilichokuwa kimemfuatia siku ile ni kuchinjwa tu kwa tahlat. Na ndio ulikuwa mwisho wake lakini matukio yote yale yaliona na mtoto wao yule wa kike. Nisamee mwanangu, ni shetani wa pesa tu. Ndio alifanya yale yote. Ni shetani tu na sikuwa na na jinsi mimi nisamee sana. Alisema Poliji huku akiwa anatoka na machozi. Lydia alijawa na hasira mno. Alimtazama huku akisaga na meno. Alitamani amngate ili hasira yake pite. Lakini hakuona kama alikuwa sahihi katika maumivu yake. Nilitamani nikufikishe polisi ili ufungwe. Lakini sitakuja kufanya huo ujinga. Najua utatoka tu. Lazima sasa basi nafanya ya mwenyewe na kifo chako ni kama karma. Ulichofanya nawe utafanyiwa kama sio wewe, basi koo lako ama koo yako yote. Acha nikufundisha kwamba kwa Mungu ni hukumu lakini hapa duniani ni malipo. Alisema kisha Lydia alifiatua risasi nyingine ambayo ilitoka katika mguu wa kulia kwa Poliji. Aliweka tabasamu katika uso wake na baadaye kumwona Poliji 
akilalamika kama mbwa na kisha alimpiga risasi nyingine ya mguu wa kulia. Hivi ndivyo mama yangu alikuwa akiumia siku ile. Alisema na kuingia ndani, alitafuta kisu alikipata na akikiwa mezani pamoja na bangi ambazo zilikuwa zinakatwa na lani kabla ya kifo na aliamua kutoka nje. Alifika disemu ambayo puliji alikuwa amekaa. Alimtazama kisha alisema, "Na kupoteza ukiwa kama baba feki katika ulimwengu. Mimi naingia gerezani ila wewe nenda kaburini." Bismillah. Alimtanguliza Mungu katika maamuzi yake yote. Kisha kisu kilitua kwenye shingo ya puliji. Alikipikicha, alikipikicha kwa zaidi ya dakika tano na hatimaye mwili ulitenganishwa na kiwiliwili. Na huku damu zikiwa zimemrukia katika mwili wake. Niko tayari kukumiwa. Nimekamilisha misheni yangu ya muda mrefu. Alisema Lydia huku akimwangalia askari wengine ambao walikuwa wamemzunguka na mkono wake wa kulia ulikuwa umeshika kisu na huku wa kushoto ulikuwa umeshika kichwa cha Pauliji. Ebana. Talaka ya mateso season 2 ni moto kote mbali. Hii ilikuwa ni sehemu ya nane katika season 2 ya Talaka ya Mateso. Embu tuendelee na season hii ya Talaka ya Mateso sehemu ya tisa. Twende sambamba na mimi Elnaid Fantastic hapa hapa simulizi mix entertainment. Asante.